right. Okay. So, uh, thanks. The, uh, uh, can I call you Professor Ke? Yeah, just call me J. Uncle J also can. <laughs> okay, so I'll introduce Uncle J, who is an expert in drone. We have done a lot of uh, interesting activities in drone. Pertandingan drone pun ada buat uh, secara online, secara physical pun dah buat. So there's a lot of interesting happenings which uh, Uncle J will explain. Huh? Now, let me quickly go into the topic that we're going to cover today and why do we doing this? Huh? Okay, program ni sempena dengan Minggu Sains Negara. So, Minggu Sains Negara telah bermula pada bulan uh, April. So, tiap-tiap bulan ada aktiviti. So, sekarang dah bulan Ogos, ada banyak aktiviti. Uh, kebanyakan aktiviti dibuat secara online, secara maya. So, minggu lepas kita dah buat satu program tentang 3D design dan printing. Okay, so memang menarik uh, Cik Shukri daripada UTM. Huh? I think maybe some of you have followed him. So uh, kali ini kita buat tentang drone. Okay, so it is called drone technology. Apa drone technology? Apa kegunaan drone? Uh, apa bidang drone yang ada mungkin peluang pekerjaan? All this will be answered by Uncle J. Right? So uh, let me quickly introduce to you Uncle J. As I said, he's an expert in drone. Uh, he teaches uh, on sports science, in sports science in UTM KL. Okay? And he is very active in a lot of uh, programs that we have done at STEM for All Makerspace. All right, that's Uncle G. So maybe I should also introduce myself. Okay, I am Ramesh Pillay, and I am uh, from STEM for All Makerspace. I'm also from Maranti Makers Lab. Kalau ada peluang, I can show you what we do at Meranti Makers Lab because currently I am just I am sitting right at the Makers Lab conducting this session. Nah, eh? tapi if masa mengizinkan, I can just take my camera and show you around what this Makers Lab is and uh, what kind of a program. So can, if you want to build your own drones, you can come to Meranti Makers Lab. Right, we can teach you how to make your own drones using 3D printing with your own designs. Right, so that is about myself and also the organization that I serve. Uh, and lastly, I would like to say thank you to Kementerian Science, Technology dan Inovasi atau MOSTI kerana menaja program ni sempena dengan Minggu Sains Negara. So today's program, pay close attention because uh, Uncle Jay is going to ask some questions. You listen very uh, carefully and there will be some quizzes. Right, you get your answers correct. We're going to use the platform called Quizzes, yeah. Okay, so we will share the link later in this chat box, and uh, you can then answer. We if I give you three days, lah. If uh, we don't want to rush you, you can take three days to re to watch the video again and uh, answer the questions, and you'll win prizes. What are the prizes? Okay, cash prizes. So first prize is 300 ringgit. Right, second prize 200 and first and uh, third prize 100. So if you can get the answers correct in the first one, two, three, we'll get some prizes. All right, so with that introduction, I would like to thank again Uncle Jay for his, uh, for his time and the contribution towards Mingu Science Negara. Okay, to you, Uncle Jay. All right, thank you very much, Mr. Ramesh. Uh, Assalamualaikum and a good evening, everyone. Adik-adik semua, yeah. So, Uncle Ramesh juga telah uh, introduce, yeah, sama-samanya semua hari ini, sesi ini. Ini bukan kelas dalam sekolah lah, adik-adik, ya. Tak perlulah nak serius-serius, yeah. Kalau ada nak minum air ke apa semua, boleh, ya. Yeah. Letakkan gelas air, milo ke apa-apa boleh sambil-sambil nak minum sambil-sambil tengok Uncle J cerita tentang drone. Okay, um, I will be using bahasa as main language, okay? Because this is a program by Minggu Sains Negara under Mosti. Yeah. Jadi tema di sini kalau kita lihat, is it on full screen? Yeah. Yeah, you can see the whole slide, right? There's a poster, White Miner Technology Drone. Yeah. You're seeing that, right? Yeah. Okay. Okay, so yeah. let's continue our discussion today. Yeah, a short discussion. Then you must get ready for a quiz, which I will explain in a while. Today, yeah, Uncle Ramesh just now also mentioned already about the prizes. Yeah, 
so for those who done excellent in your quiz after this session, uh, if you get first place, you're going to get 300 ringgit. Wow. Second place, you're going to get 200. And third, you're going to get 100. What do you want to do about that money? You want to buy drone? Uh, later, you ask your mommy and papa first. All right, let's continue. Let's go to the first topic. Introduction to drone. Pengenalan kepada drone. Apa itu drone? What is a drone? Yeah. So drone, uh, how to spell a drone? D-R-O-N-E, right? That is actually a short form. Drone sebenarnya bermaksud dynamic, remotely operated navigation equipment. Oh, dia ada nama penuhnya rupanya. There is a full name for drone actually. Yeah, Drone is actually a nickname. Yeah. Uh, so what is the meaning of drone? Uh, inilah meaning dia. Uh, yeah, so this is the meaning. In short, some people call it as flying robot without pilot. So UAV, for example, uh, unmanned aerial vehicle. Kenderaan udara tanpa pemandu. Tanpa pemandu means tanpa pilot. Yeah? Tak ada orang terbang drone tu. Drone tu terbang sendiri je. Uh, so slide ni pentingnya adalah drone maksudnya dynamic remotely operated navigation equipment. Adik-adik semua ada kertas tak? Ada kertas, ada pen, tolong sediakan kertas, pen. Kalau ada buku lagi bagus. Buat nota ya, buat nota tulis. Ha, nanti ada kuis, ada exam. Nak menang RM300 kan? Nak boleh beli drone nanti. Ya, yeah? okay, catik nota. Yeah. Baik, kita teruskan. Ha, itulah maksudnya drone. Antara gambar-gambarnya kat sini lah. Kita tengok atas kat sini ya. Ha, ini drone agriculture ni. ya. Yeah? Ah ini UAV, unmanned unmanned aerial vehicle. Dia autonomous, dia terbang auto, auto automatic dia, dia terbang sendiri, tak ada pilot pun dalam tu. Next, jom kita tengok anatomi tentang sebuah drone, ya. Yeah? Apa yang ada dalam sebuah drone? Baik, kita lihat di sini untuk itu saya nak share satu ini. Jom kita tengok. Okay, so are you seeing this? A 3D rotating this screen? Are you seeing this screen? No, okay. Yeah, we, can, we can no. see the components. Uh, three basic anatomy of a drone. Oh, no, you're still seeing that slide. Two, 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 two basic. Stop that. Yes, we can see that. Okay, let me get this up. Okay, so now you should be able to see this. Yep. Okay. So now this is one of the drone. Ah, like Uncle Ramesh just now mentioned, if you want to build a drone, if you want to build this drone, ah, go to Meranti Maker Space or call Uncle Uncle Ramesh. Call Uncle Ramesh. Uncle, the day I attended the webinar, I want to try out the drone. Lah. Ah, call your mom, call your dad. Go go together. Go and visit Meranti Maker Lab. Okay. So this is one module we have created by Unity Technology Malaysia together with uh. Uh, collaboration uh, with many parties uh, which stand for all makerspace as well. So with this, now you can get to learn about the basic component, where to place those components and what are the names of the component. Okay, adik-adik, perhati betul-betul lah, kita nak belajar apakah nama komponen-komponen yang ada pada drone ini. Bersedia semuanya? Okay, jom. Caranya adalah explodekan dia. Ha, ada pecah semua kan? Jom kita tengok. Mana satu ni kita nak tengok dulu. Okey, kita tengok yang ni dulu lah. Ha, ni apa nama dia? Ha, ke, ada kat sana dah. Ni namanya motor. So this component name is a motor. Asas komponen drone mesti kena ada motor. Kalau tak ada motor macam mana nak gerak drone kan? Ya. Yeah? So ni ada motor. Ada berapa biji ni? Ada empat biji. Motor. Motor. There's four motors over here. On top the motor ada apa? Atas motor tu ada apa? It's a propeller. Yeah, propeller. Propeller over there. Yeah. Okay, apa kegunaan motor? Double click. Apa kegunaan motor? Motor kegunaan dia adalah untuk memutarkan berbaling. Apa pula tu berbaling? Baling-baling ni. Yeah. Ha. Bukan main baling-baling bola ya. Yeah. Berbaling maksudnya propeller. Ha. Propeller tu English. Berbaling tu bahasa Malaysia. Yeah. So, tugas motor adalah untuk memutarkan berbaling atau propeller. 
Jadi kalau tak ada motor, drone tu tak boleh gerak. Okey. Seterusnya, jom kita tengok komponen kedua pula. Propeller. Ah, ada propeller. What's the function of a propeller? Ataupun berbaling. Berbaling adalah untuk menggerakkan drone di udara. Jadi bila motor tu pusing, atas tu ada propeller kan? Propeller pusing, ada angin lah. Macam kipas, kipas. Macam kipas. Propeller ni macam kipas. Kalau kipas tak pusing, tak ada angin kan? Tapi bila kipas pusing, ya kita pun dapat angin. Macam tu lah propeller. Propeller bila pusing, dia ada aliran udara atau angin. Ya, yeah? So itu fungsi berbaling propeller. That is the function of the propeller. Okay, ready? Let's go to the next component. Ha, cepat catit-catit nota ni. Catit nota. Hmm. Kalau yang pandai-pandai print screen tu, ah, boleh juga nak print screen. Ya? Hmm. Okay, seterusnya. Komponen apa? Komponen yang kena ada pada drone. Paling penting sekali tu komponen apa kena ada? Flight controller. Kena ada flight controller. Nah, ni flight controller ni. Sini, ya? Flight controller ni kira macam otak drone. Flight controller is the brain of a drone. Let's click on it. What is the function of a flight controller? Ha, flight controller ataupun pengendali utama. Bahasa Melayu ni pengendali utama ataupun pengendali penerbangan. Saya ulangi. Flight controller bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pengendali utama atau pengendali penerbangan. Boleh ya? Apa fungsinya? Dia adalah komponen paling utama, paling penting dalam drone tu. Dia kira macam otak drone tu. Ya? Dia mengawal penerbangan drone tu. Jadi dia ni bos besar. Dia kontrol semua komponen-komponen yang lain. Boleh ya adik-adik ya? Okay. Ha, jadi dia dapat mengesan keadaan penerbangan. Nak terbang kiri, ha, nanti otak kita lah bagi tahu nak jalan kiri ke kanan tu kan. Begitu juga drone. Drone nak terbang depan, terbang belakang ke, kiri ke kanan. Dia otak drone tu kena bagi tahu drone nak jalan mana. Otaknya adalah flight controller. Okey, kita teruskan komponen seterusnya. Apa lagi komponen yang ada? Hmm, ah, ni kamera. Ada kamera kat sini. Jom kita tengok apa fungsi kamera. Kamera kerja dia adalah tangkap gambar dan video lah. Ha. Siapa tak pernah pakai kamera kat sini? Semua orang mesti pernah pakai kamera handphone ke kan? Okay. Sama tugas ni adalah menangkap gambar dan video. Yeah. Jadi masa masa kita terbang tu dengan ada kamera, kita akan dapat melihatlah video semasa penerbangan. Hmm. Kalau tak ada kamera, macam macam uh, kamera ni ibarat mata kita. ya yeah. Mata. Jadi kalau tak ada mata, tak nampaklah apa-apa kan? Ya. Yeah. Begitulah juga drone. Drone kalau tak ada kamera, tak nampaklah apa-apa. Kita pun tak nampak apa yang drone nampak. Jadi penting kena ada kamera. Seterusnya, apa lagi komponen yang ada kat sini? Ini? Hmm. Ha, ni apa benda ni? Apa benda? GPS kat situ. Ha, ada GPS. Okay. Dia ada GPS kat sana. Ya? Ha, ni ada GPS ni kat sini. GPS. Jom kita klik dan berklik. Apa kegunaan GPS? Ha, GPS dalam bahasa Melayu ni adalah sistem penentu dudukkan sejagat. Panjang lah pula. Tak apa, pendek cerita ni GPS. GPS ni Global Positioning System. Ya, yeah? Global Positioning System. GPS. Bukan guna pun sesat ya. Yeah? Ha, itu maksud lain ya. Yeah? GPS ni maksudnya Global Positioning System. Apa kegunaan dia? GPS ni kerja dia adalah untuk bagi tahu kita ni yang terbang drone kan. Kita terbang drone dah terbang kan drone tu kan. Mungkin kalau dah terlepas kita tak tahu drone tu kat mana kan. Dengan ada GPS, GPS akan bagi tahu kita balik. Ah drone tu ada dekat kedudukan sini. Ha, dekat position sini, dekat koordinat. Ha, mungkin saya tak pasti anda dah belajar belum koordinat tapi GPS fungsinya adalah untuk bagi tahu kita drone dekat mana. Boleh ya? Ha? Return calling. Are you okay? There's a nice car behind you now. In your virtual background. Okay. Return calling. Yeah. Okay. Okay. Let's continue. Okay. Now. Ah, this one. What is this over here? This thing looks a lot of electronic things on it. 
It's an electronic speed controller. Yeah, the blue uh, rectangle over there. That's an EST. Let's click on it. Uh, apa, apa kegunaan ESC? Electronic Speed Control ataupun bahasa Melayu ni kawalan laju elektronik. Sharpnya, singkatannya ESC. Kerjanya adalah untuk mengawal kelajuan putaran motor. Ingat tadi motor, motor pusing kan? Kalau motor tu nak pusing laju, uh, ESC ni lah dia akan bagi arus lagi banyak. Elektrik, elektrik. Elektrik lagi banyak masuk ke motor, lagi cepatlah motor tu pusing. Sekali lagi ya. Kalau nak motor tu pusing cepat, macam mana nak buat? Kita kena bagi tahu ESC untuk bagi banyak sikit current. Bagi banyak sikit elektrik. In order for the motor to spin faster, we need ESC to give more current. So ESC, what is the work of ESC? The work of ESC is to provide current to the motor. Oh, siapa lah pula conteng kat sini. Okay, seterusnya. Let's continue. What else do we have? Let's spin the propeller. Ah, kalau kereta kena isi minyak kan? Kalau kereta kena isi minyak. Tapi kalau kalau drone dia pakai apa? Dia pakai bateri. Dia pakai bateri. ya? Yeah? Bateri untuk power up everything. Apakah kegunaan bateri? Apakah nama bateri yang digunakan? Oh, lain no get. Lain ni. Is it? Hello? Hmm. Okay, let's continue. Yeah. Okay, the name of this type of battery is lithium ion polymer. Don't worry if you don't tak remember. Tak dengar. Tak dengar? Ya ke tak dengar? <coughs> boleh dengar. Uh, dengar. Maybe your, your hmm. device, you boleh um, increase the volume. Okay. Hello? Yeah, your Hello? lines boleh dengar. Yeah. I mean, maybe you can uh, disable uh, drawing on the screen. Eh? Yeah. Someone wants to help me to do the lecture. <laughs> maybe. Okay. There's a drawing on the screen. Do you see that? Yeah. Anyway, anyway, okay, let's continue. So, what's the name of this battery? Apakah nama battery yang digunakan? LiPo. L I P O. Uh, apakah nama battery? LiPo. L I P O. Apakah fungsi utama LiPo ni? Dia memberi tenaga elektrik kepada semua komponen-komponen drone. Jadi apa-apa komponen drone yang perlukan elektrik, dia akan uh, pakai dari bateri. Okey, seterusnya, apa lagi komponen utama yang kena ada? Ah, ni kerangka drone frame. Cuba tengok frame. Ha ah, ni kerangkanya. Macam kereta ada badan kereta kan? Ada badan kereta. Ha, jadi drone pun dia ada badan dia. Badannya kita tak panggil badan lah ya. Kita panggil frame dia. Kerangka dia. Yeah? So frame ni berfungsi sebagai satu badan kepada sebuah drone. Jadi dekat frame ni lah kita letak flight controller. Nak letak motor kat sini. Nak letak kamera. Nak letak ESC. Nak letak bateri lipo. Semua nak letak kat mana? Letak dekat kerangka ataupun frame drone itu. So you put all the components on a frame. That's the main uh, function of a frame. It acts like a body of the whole drone. Okay, dah catat nota semua, adik-adik semua ya, dah catat ah. Ha? Kita teruskan lagi. Itu sajalah komponen-komponen asas ya yang perlu diketahui. Uh, Bola. Okay, uh, minta tolong adik-adik mute mikrofon ya. Mute yes, mikrofon. Lakshman, can please uh, mute your phone. Lakshman. Yeah, mute your microphone okay. and okay. let's continue okay. our discussion. Okay, now I'm going to go back to the slide. Okay. Slide. Okay. So, now let's go journeys, journeys drone. The types of drone. Now we're going to discuss about the types of drone. How many types of drone are there? Ni? Banyak jenis drone ni macam kenderaan. Ada berapa jenis kenderaan? Banyak ada kenderaan udara, ada kenderaan darat, ada kenderaan uh, uh, laut kan. Dan kenderaan ni darat pula ada jenis-jenis kenderaan darat kan. Contoh kereta, motosikal, uh, lepas tu ada van, 
Sekarang dah canggih-canggih ya. ada SUV, ada MPV, ada lori, ada bus. Macam-macam kenderaan kan. Drone pun macam tu. Ha, drone pun ada jenis-jenis drone. Ha, kita tengok ya satu-satu ya. So drone basically they are uh, the types of drones and eh? the first one we will look into multi rotor drones multi rotor means uh, okay let me just uh, the screen is not showing right let me stop sharing this new share screen two okay now okay so this uh, this is the slide we're going to talk about the uh, types of drone types of drones we go to the first one multi rotor drones okay multi rotor drones multi rotor ni maksudnya ada banyak motor ha senang cerita ni ada banyak motor tengok drone drone ni semua ni there are many motors it's more than one yeah there are more than one motor right so uh multi rotor drones mean the drone with all many types of motor now the one that usually we use is quadcopter with four rotors okay we don't have to go so specific eh, about rotors eh? rotors senang ceritanya rotors ni adalah penggerak penggerak yang berpusing ya jadi apakah uh, komponen yang ber, uh, berpusing dekat drone apakah komponen yang akan berpusing dekat drone motor lah eh? motor ah jadi motor is a kind of rotor that's the difference alright so Uh, quadcopter adalah drone yang biasa kita terbang ha, macam ni ya eh. angkat dia ada satu ni ha ni quadcopter ada empat tipah ni ya nampak kat sini kan ya nampak kat sini ada empat ni ya ya ha ni yang tadi kita belajar dekat uh, 3D tadi tu kan ya okay so let's continue this is one type multi rotor the second type is fixed wing ha fixed wing ni tengok dia ada wing pula dia ada sayap pula ya sayap atau bahasa Melayu ni kita panggil sayap tetap bahasa Inggeris fixed wing this is the second type of drone yeah uh, so this type of drone can fly very long distance boleh terbang jauh drone macam ni dia boleh terbang jauh dia sangat ringan dan dia boleh tahan lama dia boleh terbang jauh dan lama sekali lagi drone jenis macam ni apa fungsi uh, apa kelebihan dia dia boleh terbang jauh, dia boleh terbang lama. Ya. Yeah. So what is the main advantage of this kind of drone fixed wing? It can fly long distance, it can fly very long. This one earlier, this one what is the advantage? What is the advantage? It can carry heavy payload. Payload ni maksudnya contoh kamera, nak angkat pizza, nak angkat delivery kan, nak angkat barang-barang berat kan kita pakai drone macam ni. Drone ni ada banyak motor. Boleh ya? Eh? Tapi bila dah angkat barang berat, dia banyak pakai bateri lah. Bateri cepat kong. Jadi drone ini tak boleh terbang lama. This kind of drone cannot fly long, cannot fly far comparing to fixed wing. Okay? So, okay, let's continue the next one. Ah, the next one is fixed wing hybrid. Uh, fixed wing hybrid so this type of drone if you see there are four motors here and along with the fixed wing there is also a fixed wing over here so it's a combination of fixed wing and multi rotor drone jenis ini adalah gabungan fixed wing dan multi rotor akhirnya dia dipanggil sebagai VTOL so this drone we call as a hybrid VTOL vertical takeoff and landing yeah okay so what's the advantage of this kind of drone this drone basically has the advantage of a multi rotor and a fixed wing because it's combination of two right so it can fly far and it can fly longer yeah it can fly far and it can fly longer and it can take off vertically kalau aeroplane, aeroplane pernah tengok aeroplane naik tak dekat kapal terbang? Eh dekat lapangan terbang. Aeroplane nak take off dia dekat jalan yang panjang tu kan, on the runway kan dia. Kapal terbang tu kena take off, dia kena jalan pecuk laju baru dia naik macam tu kan. Ha kan jalan tu kena panjang. So when the aeroplane wants to take off, it needs a runway. 
to, to, to accelerate and then finally take off and fly. That runway is very big. But if you are in a forest, there's no runway for you to take off a, a fleet speed. So this is one advantage of VTOL. VTOL, you can take off vertically. Terus naik macam ni dia, tak perlu runway. Boleh ya, adik-adik? Jom kita teruskan. Next, uh, ada drone jenis FPV. Adik-adik uh, sekarang ni, zaman anda ada sukan drone. Uh, pernah dengar ada sukan drone kan? Tengok ni, drone macam ni. Oh, yang terbang laju-laju macam ni kan. Dia pakai goggle ni kat sini. Ada kat kepala tu dia pakai goggle. Itu uh, bukan VR ya. Bukan virtual reality. Itu adalah sebenarnya dalam goggle tu ada screen. Ya, yeah, ada screen. Screen tu kita nampak video drone tu. So, this is the footage of a drone flying. And the pilot or the operator of this drone is like this. He's wearing a goggle and he's flying the drone. And uh, let's look at this as well. So you can see this kind of drone, you can shoot this kind of video. Cantik tak video ni? Siapa rasa cantik, tepuk tangan sikit. Ataupun thumbs up dekat account. Thumbs up dekat account. Klik thumbs up. Siapa nampak video ni, rasa cantik video ni. Gambar ni. Cantik kan? Ya? Yeah? Ha, jadi siapa yang nak tebang macam ni, kenalah jumpa Uncle Ramesh. Pergi dekat Michael Skies, belajar dulu drone. Belajar. Kena paling penting kena belajar safety juga. Ya, nanti kita akan bincang tentang safety. Okey adik-adik, apa jenis drone ni? FPV. Apa maksud FPV? First person view. Ya, maknanya pakai goggle lah. Sebenarnya kita drone pakai goggle. Ha. Ya. Okey, seterusnya. Uh, ini kita mungkin kita akan skip tak perlu nak ni terlalu dalam. Ah, yang ni adik kena belajar juga. Drone untuk buat coding, ya. Yeah? Drone untuk buat programming, coding untuk autonomous flight. Bila kita buat coding, 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 skip coding tak susah pun programming, ya. Yeah? Ya. Yeah? Kita program, programkan drone, kita klik enter, tik. Drone tu terbang sendiri. Tak perlu nak remote control dah. Hebat tak? Hmm, dia terbang sendiri. Dia buatlah apa kerja-kerja yang telah kita bagi dia uh, program. Yeah? Uh, jadi drone yang macam ni boleh didapati. Ini jenis DJI Telo. Uh, okay? uh, jadi sebelum nak beli, kalau nak tengok dulu ni, rasa nak cuba, sekali lagi, pergilah ke Meranti Maker, Maker's Lab dulu. Yeah? Okay, dan sini, drone ini adalah bertujuan untuk pembelajaran. Drone ini tidak sesuai untuk nak terbang tinggi atau jauh. Ya? Yeah? Dan drone yang sebelum ini, yang ni pula, ini adalah drone sukan. Ha, siapa yang suka lumba-lumba tu, lumba-lumba dekat luar tu bahaya. Ya. Kalau lumba motor, aksiden nanti kita sakit. Patah tangan, patah kaki kan. Ha, tapi kalau lumba drone ha, yang secara sah, ha. macam ni, ha, orang tu selamat. Ada siapa nak tanya soalan ke? Kalau tak ada, tolong mute mikrofon dulu. Okey, seterusnya kita akan skip yang ni. Okey, sebelum saya pergi kepada aplikasi dan kelebihan sebuah drone. Siapa-siapa ada apa-apa soalan nak tanya setakat ini? Okey ke? Xiaomi dia iPhone. Are you okay? How's everything? Okay. Okay, understand ah? Can understand all this one? Understand. Okay, can you name me one type of drone that you uh, remember? Just now we discussed about few types of drone. Shamidia. Name me one type of drone that you remember. Contoh? Ingat tak tadi? Ada jenis-jenis drone kan? Apa jenis drone yang awak ingat? Ada, ada nota. Ada catat nota. Ada multi pro Ingat tak? Dah lupa ya? Nanti buka balik ya. Nota ya. Okay. So jom kita teruskan. Aplikasi dan kelebihan drone. Drone ni nak guna untuk apa? Adik-adik. Adik-adik saya nak tanya ni. Dia Shri. Dia Shri um, uh, webcam tak buka. Hmm, siapa ni? Siapa lagi kawan-kawan kita yang ada ni? Siapa? Nawa Nawa Niden. Nawa Niden, can you open your mic? Nawa didn't talk to me. Multi rotors drone. Ah, multi rotor. Okay, hebat. Tepuk tangan. Ah, ada fokus ya. Yeah. Good, good job. Okay, now let's have a look at some of the application of drone. 
bahasa Melayu ni drone ni kita nak pakai untuk apa eh? kita pakai untuk ni jom satu untuk keselamatan drone boleh diguna untuk keselamatan contohnya dekat pantai kawan kita pergi berenang 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 sampai ke tengah laut dah tak, tak jumpa dah contohnya kan jadi dia tak jumpa jalan balik kita nak pergi cari dia pun susah kita hantar drone dulu pergi tengok dekat laut contoh eh contoh kegunaan dia jadi untuk keselamatan so if our friend maybe we go camping or maybe we go for Uh, what do you call this? Fishing, fishing, ah, fishing, and then they they got lost in the middle of the sea, right? So we can send a drone to go and find out where are they before we send uh, help, yeah. And also we can use for traffic, traffic monitoring. Yeah, these are all for keselamatan, yeah, security use, okay, security use. Next, we can use it for pertanian or agriculture. We can use drone for agriculture. Like this drone on number three, this drone is used to spray fertilizer, okay? To spray baja, ha? nak spray baja kan? Cecair baja tu, baja ni kadang-kadang racun ya. Baja ni sangat racun, tak boleh minum ya. Ya, kalau satu baja ni tak boleh minum, tak boleh buat mandi, tak boleh buat basuh tangan, baja bahaya. Ya, ada baja-baja ni yang jenis chemical, ya, ada yang jenis chemical ni bahaya. Jadi kita guna drone, kita pun selamat. Ya, yeah. dan kalau guna drone pun senang, cepat dia ter terus uh, apa ni uh, siram baja dekat tanaman kita. Uh, because uh, baja or fertilizer, some fertilizer, especially the chemicals one, are very dangerous to our human health. Ya, yeah. so it's not uh, advisable to uh, engage with those liquid. Ya, yeah. so one way safety is to use drone to spray the fertilizer. Okay, so kegunaan kedua drone adalah pertanian. Sebelum ni apa? Kesela keselamatan. Okay, drone boleh guna untuk apa? Pertanian dan keselamatan. Jom kita teruskan. Dan drone juga boleh diguna untuk IoT, Internet of Things. Ah, oh drone pun ada internet lah sekarang eh. Kan? Drone pun ada barang-barang internet dah sekarang. Yeah. Jadi drone ni selain daripada guna handphone ataupun remote control untuk berinteraksi dengan drone, kita boleh guna internet juga. Jadi drone ni dia ada internet, handphone kita pun ada internet, kita guna internet untuk call drone tu. Untuk berkomunikasi lah ya, komunikasi dengan drone. Yeah. Jadi itu teknologi IoT. Seterusnya, Drone ada AI. Pernah tengok tak? Handphone ada gambar-gambar petak macam ni. Kan ada petak-petak macam ni yang dia kenal ni uncle siapa, ni uncle siapa, ni auntie siapa kan? Ya, yeah? ada pernah tengok kan? Ya. Yeah? Ah, drone pun boleh buat macam tu lah sekarang. Drone dia terbangkan kamera dia boleh kira ada berapa orang ni ataupun dia boleh kira ada berapa biji pokok ni kat sini. Ah, dia boleh kira. Ya, yeah? dia boleh tangkap gambar tu dia boleh buat kiraan. Ha, jadi itu kegunaan drone ya. Dan drone juga boleh diguna untuk engineering. Boleh guna untuk apa? Kejuruteraan. Tadi kita dah bincang keselamatan, pertanian. Ha, sekarang kejuruteraan, engineering. Okey. Contohnya ada pipe, ada pipe dekat jauh-jauh tu kan. Kita boleh guna drone untuk pergi tengok pipe. Ataupun kita nak tengok dalam gambar ni kan tengok dia terbang tinggi-tinggi untuk tengok bawah apa keadaan uh, apa ni uh, pembinaan yang sedang berlangsung. Ya, yeah? okay senang ceritanya drone boleh guna untuk kejuru kejuru kemaira kejuru teraan. Okay, jom kita teruskan. Okay, selesai sudah untuk topik kegunaan drone. Okay, adik-adik cuba tak dalam chat box. Type dalam chat box apa yang anda ingat. Drone boleh guna untuk apa? Type dalam chat box. Drone boleh guna untuk apa? Siapa type tu kita nak bagi tepuk taman. Farming, okey boleh. Pertanian lagi. Keselamatan, betul Mukesh. Hanina, oh lagi hebat ni. Kejuruteraan, keselamatan, pertanian. Dia jawab habis dah. Okey. Ke, okay, okay. Kejuruteraan ya, bukan kejujuran ya. Jujur tu semua orang jujur, semua orang kena jujur. Terbang drone kena, terbang drone kena jujur. 
Kenapa? Ha, ini kita nak bincang dalam peraturan dan keselamatan. Tahniah adik semua ya. Okay, kita teruskan perbincangan kita. Uncle J. Sekarang uh, tengok pada slide. Uncle J. Uh, drone yes, untuk, yes, Mr. Ramesh. Uh, drone untuk hantar makanan macam uh, uh, oh. pa, food panda ke Grab ada tak? Ah, Mr. Ramesh tanya tadi ya. Uncle Ramesh tanya ya. Drone ada tak drone yang hantar pizza? Ya. Yeah. Uh, drone boleh hantar macam-macam barang. Ya, yeah. boleh hantar macam-macam barang. Nak hantar pizza pun boleh. Ya. Yeah. Ha, Cuma ni sekarang ni sebab kalau banyak drone, drone hantar pizza nanti dia accident dekat udara. <laughs> ya adik-adik, kenapa kita tak nampak drone hantar pizza lagi? Sebab kalau banyak drone dekat udara nanti accident drone. Kalau kereta accident kereta dia atas jalan raya. Kalau drone langgar drone dia jatuh atas kepala kita. Ha, lagi sakit nanti. Ya. Ha, tapi teknologi tu betul. Teknologi drone boleh hantar barang. Tapi tak boleh hantar barang berat-berat. Ini kita nak bincang dalam peraturan. Jom, sekarang kita teruskan untuk tengok topik peraturan. Rules and um, safety for a drone flight. So these are the things that we can and cannot do with a drone. Ini adalah perkara-perkara yang kita boleh atau tidak boleh buat dengan sebuah drone. Yang pertama, look at number one. A drone... A total, the total weight of a drone, including whatever you're going to carry, yeah, the total weight of a drone cannot exceed 20 kg. Keseluruhan berat sebuah drone tidak boleh melebihi 20 kg. Kalau 20 kg ke atas, anda kena memohon kebenaran penembangan dari CAAM. Ha, ini logo dia kat sini. Kena buat permohonan. You must get permit from CAAM, Civil uh, Aviation Authority Malaysia, CAAM. Yeah? Kalau tak, kalau anda terbang juga, nanti boleh kena saman, silap-silap uh, masuk penjara. Okay, itu yang pertama. ya. Yeah? Jadi yang kedua, second thing about drone, rules and regulation, you cannot fly above 120 meters. Yeah? Yeah? So any flight should be below 120 meters. If you want to fly above 120 meters, can so, but you must ask permission from CAAM. Yeah, if not, then don't fly above that. Bayangkan eh, kalau anda terbang tinggi tinggi, nanti kena kapal terbang, kena helikopter, bahaya tak? Bahaya kan? Kalau terbang tinggi tinggi, kena kapal terbang. Kapal terbang dalam tu ada pak cik kita, mak cik kita, mungkin mak ayah kita tengah nak balik ke KL. Tapi kita terbang drone, tidak jujur. Langgar kapal terbang, kapal terbang tu jatuh. Nanti ramai akan jadi mangsa kan. Ha, jadi kena terbang dengan bertanggungjawab. Okey, itu yang kedua. Now, the third one is you have to fly within visual line of sight. Atau v loss. Visual line of sight, it means that you fly a drone as long as you still can see the drone, where is the drone, that is the distance of visual line of sight. Selagi anda terbang drone dan boleh nampak drone itu, ya, itu kira jarak visual line of sight. Kalau anda terbang drone, terbang, terbang drone, jauh, 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 sampai tak nampak dah drone. Itu dah beyond visual line of sight. Ha. So kalau anda terbang sampai drone tak nampak dah terlalu jauh, Ha, jadi itu dah dikira sebagai melanggari peraturan. Boleh kena tangkap nanti ya, boleh kena tangkap. So kalau nak terbang jauh boleh, kena minta kebenaran dengan CAM dulu. Ya. Yeah? Tapi kenapa nak terbang jauh-jauh kan? Kita nak ambil gambar, nak ambil video dekat-dekat je kan. Terbang jauh tak cantik pula gambar kan, ya. Yeah? Okey, anyway nombor 4. Jangan terbang dekat rumah-rumah orang. Nak mengintai rumah orang tak boleh ya, tak boleh. Okey. Okey. Ah uh, seterusnya, nombor lima. Jangan terbang dekat tempat-tempat kawasan orang ramai ataupun zon larangan. Zon larangan terbang. Contoh tempat zon larangan terbang adalah lapangan terbang, airport. You cannot fly near airport. It's not allowed. Yeah, it's not allowed. Specifically 9.6 km uh, 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 range, yeah, within that range you cannot fly within that range. Okey. Uh, senang cerita, janganlah terbang dekat-dekat airport ni eh, for safety. Eh. Okay, even even if it's uh, 10 km or so pun, you, you still 
uh, aeroplanes are flying, trying to take off and landing, right? So don't fly at the air. It's very dangerous and very unfair for passengers. Okay. Okay, so let's continue. Huh? Um, some other fly zone, no fly zone, ataupun zone larangan adalah balai polis. Tak boleh terbang dekat balai polis. Kenapa? Kena takat masuk terus penjara. Okay. Okay, tapi balai polis memang tempat yang tak boleh kita terbang. Hospital, kawasan-kawasan kilang, industri, jangan terbang drone dekat tempat-tempat ni tanpa kebenaran ya, tanpa kebenaran. Kebenaran nak minta dengan siapa? Nak minta kebenaran dengan siapa? Dia Sri. Yes, ya, ya, ya. Okay. Dan yang keenam, yang terakhir, ya, ada banyak lagi lagu yang lain, tapi kita pergi yang penting ya, yang penting ni yang biasa adik-adik uh, ataupun abang-abang yang terbang drone biasanya kena take note. Nombor enam, jangan terbang drone waktu malam ataupun dekat tempat-tempat gelap. Kenapa? Kenapa tak boleh terbang drone dalam waktu malam ataupun tempat gelap? Ah, sebab tak nampak gelap. Kalau tak nampak terbang drone je langgar-langgar lah. Betul tak? If you fly drone in at night, it's very dark. You can't fly a drone at night. You can't see anything. You might knock something. You might knock someone as well. Okay, so don't fly a drone at dark area or during night. Okay. Jadi jom kita tengok sekali lagi ya. Penting ya. Saya nak tekankan sekali lagi keselamatan adik-adik. Jangan ingat nanti, oh aku dah beli drone cantik-cantik ni. Aku nak terbang. Boleh terbang, bagus belajar drone. Tapi kena mematuhi peraturan. Ya, yeah. macam kereta. Kereta best tak bawa kereta. Ha, nanti satu hari nanti Lashman dah dapat lesen kereta nak bawa kereta kan? Ya. Yeah. Bawa kereta kena jaga keselamatan. Kalau tak accident nanti semua orang sakit kan? Sama juga drone. Nak terbang drone boleh tapi jaga keselamatan. Okey, seterusnya. Ah, ni slide terakhir ya sebelum kita pergi pada kuis, sesi kuis nanti. Yeah. Ini adalah skill pekerjaan masa depan anda. Adik-adik zaman ni zaman awak. Ini adalah antara perkara yang awak kalau awak belajar masa depan awak cerah. Ya. Yeah. Semua orang nak kerja, dapat gaji, dapat duit, nak beli barang suka-suka sendiri kan, ya. Yeah. Beli barang yang anda suka kan, ya. Yeah. Okay. Jadi, ini yeah. adalah skill yang anda perlukan. Kalau anda ada skill ini, anda boleh dapat kerja yang bagus. Nak tak? Syamilia nak jadi apa Syamilia bila besar nanti? Bila besar nanti nak jadi apa? Nak jadi Superman? Tak. Tak kan? Spiderman? Tak. Tak kan? Spiderman tak ada gaji kan? Okay. Nak jadi engineer ke? Tak nak jadi engineer, nak jadi doktor dekat hospital? Nak jadi doktor? Okay. 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 We all wish you the best that you one day you will be a great doctor. Okay. Ha. Whatever you want to be later in your future, you need these skills. Okay. You may need some of these skills um, to help you in your career. Apa saja pekerjaan yang anda nak buat, kalau anda ada skill ini, akan membantu pekerjaan anda. Satu, programming. Ha. Dengan teknologi drone, anda boleh juga guna programming. Yeah. Pengetahuan tentang graphic ataupun video editing. Ha. Kalau anda boleh buat graphic, Photoshop, Ataupun video editing kan, anda boleh cari duit sama ada part time atau full time. ya. Yeah? Dan kemudiannya fotografi, ya. ni ramai orang buat ni. Ramai orang guna drone untuk fotografi, ambil gambar-gambar cantik kan. ya. Yeah? Ambil video-video cantik kan. ya. Yeah? So kalau anda ada skill ini, boleh cari duit. ya. Yeah? Dan kemudiannya pengetahuan membina dan membaiki drone. Ha, ni jadi engineer lah. Jadi engineer ke ataupun at least technician and above. ya. Yeah? ataupun jadi drone designer, drone developer, yeah. So if you have the skills to build a drone, if you can build a drone, you definitely can repair it. Nah, ya, should be up, ya. Ah, if you cannot, but you are interested, sekali lagi, mana nak cari pengetahuan ini membina drone? Mana nak cari? Hmm. Mana nak cari ini? Kalau awak nak belajar membina drone, pergi dekat Meranti Makers Lab, cari Uncle Ramesh. Ha, untuk belajar drone. Untuk belajar nak buat drone dan baiki drone. Ha, jangan beli drone saja ya. Kena pandai baiki sendiri juga. Okay. okay. Seterusnya. Apa pekerjaan yang boleh buat ni? Kita boleh guna drone untuk 
hantar delivery ha, lain kali kan drone nak hantar barang ni awaklah pekerja dia pekerja bukan pekerja pergi hantar barang pekerja meng, meng, menjaga drone itu untuk terbang ha, so ini antara kerja-kerja yang boleh buat ya operator drone tengok ada drone kat sini rupanya nampak tak gambar tengah ni you see this picture in the middle these are all the wow, what do you call this swat force fbi fbi don't do this right okay anyway yeah. but there's a drone over there to help monitor what's happening to help to monitor the incident all right so who's going to fly this drone you are the one who's going to fly yeah you are the one who's going to get this picture videography photography and you have to be safe you don't want to use the drone to knock on the policeman <laughs> yeah okay. so safety is important as well and then you can also be a modern farmer uh, kalau when I speak about farmer, maybe you are imagining you have to be very dirty, maybe you have to use all kinds of uh, uh, heavy tools and so on, right? But these days, farmer pun dah canggih, ya? Yeah? Menjadi petani ni pun canggih. Petani kena pandai tebang drone sekarang ni, ya? Yeah? Yeah? Petani kena pandai tebang drone supaya boleh pakai drone untuk buat siram ba baja, ya? Yeah? Siram baja. Okey, seterusnya boleh juga jari juruterbang drone untuk buat uh, jurutera punya kerja, kan? Inspection, nak pergi tengok keadaan bangunan, nak pergi tengok keadaan pipe, uh, tak perlu kita pergi, kita hantar drone je. Uh, macam mana nak hantar drone? Uh, Awak lah, pakarnya macam mana nak hantar. Okey, last kat sini juru gambar drone ya. Okey, setakat ini saja untuk penyampaian saya pada petang ini, ya. Yeah? Dan sesi ini telah dirakam untuk pengetahuan adik-adik semua. Telah dirakam. Jadi bagi yang ingin untuk mengulang kaji, boleh menonton balik video ini. Nanti Akhil Amish akan bagi tahu. Sebelum teruskan, sekarang kita akan pergi ke sesi kuis. Bersedia? Mr. Amish, can we, uh, can I brief on the quiz now? That your mic is mute. Hmm. I will brief them sorry, away quick. Uh, yes, go ahead, uh, Uncle J. Okay. Okay, adik-adik, print screen gambar ini. Atau pengguna kamera, shoot. Ambil gambar ini. Yeah? Yeah, inilah. This is your, assign uh, this is your assignment. assignment. You need to complete this. Uh, adik yang lain, tolong jangan lukis yes, atas screen. Ha? Hmm, tak ada jawapan kat sini. <laughs> okay. Sekarang, apa yang anda perlu buat adalah uh, anda perlu menjawab 10 soalan objektif dekat website ini. Bukan sekarang lah. Anda ada masa sampai 27 Ogos. Dari sekarang sampai 27 Ogos, bila-bila bila-bila anda boleh masuk dan jawab soalan-soalannya sebelum 27 Ogos. Soalan-soalannya berbeza-beza. Janganlah pandai-pandai nak buat meniru ke apa semua. <laughs> ya yeah. kena jujur ingat tak tadi kan syamila sebut kan kena jujur kan ya yeah. okey okey so ask participants to open you can join the quiz from joinmyquiz.com pergi ke website sana dan masukkan nombor ini dan mulakan quiz tapi jangan lupa jangan lupa tolong masukkan nama penuh anda nama penuh bukan nama tak penuh okey tolong masukkan nama penuh Tristan Colin, what is your full name? Tristan Colin, what is your full name? Your mic is mute. My name is Tristan Colin, I'm a lelaki, Deva Anson. Ah, okay, that's your name. So later when you want to answer the quiz, make sure you write your full name over there. Okay, uh, then only start the quiz. Okay, so any question for the quiz? There's 10 questions. Eh? There's 10 questions. So, uh, of course, the, the, the marks will be based on accuracy or meaning that if you answer the highest mark, okay, highest mark and fastest to complete the quiz. That will be the winner. Excuse okay? me, sir. There's only 10 questions. Where the link? The link is there. You see it over here. Eh? Joinmyquiz.com Okay, so I think that's all for my uh, sharing session. Mr. Ramesh, yeah, uh, over to you. Thank you very much, guys. All right. So uh, what I would like to do, firstly, I'd like to thank uh, Dr. 
very exciting presentation. Eh? All right, to thank uh, um, um, our speaker, uh, Dr. Jay, for this wonderful presentation. So like I said, um, we will have more programs. Uncle Jay has said, if you want to make a drone, you can come to our Maker's Lab. And we've got very nice machine and equipment here. Okay, 